Hello and welcome everyone. This is Alamin Rahman. You are watching the Way of Solution. Way of Solution is the way of solution. We have seen the 99th episode. We have seen the way of the top level mock tested. Postimongo Police post to the general in Chota Jad main Porikarucha Agami Sholo February, Orton to Guru Topunabang at Kionic Prusno Ruce and Kobi Guru Topuna Prusno based on PYQ. Maximum tap previous year a question report a bit to Korea Shutrang Protum the Kishesh Pujun to Degbe, Ashakuri Tomade on a helpful hobby. Taraki Janiraki to Miji the way of solution in Notunda Shakota Kotabushi Tomaketa Kotabe, subscribe Kore, Bell icon a click Kore, all a click Kotabe, then Shomus to class and notification Tomra, page away. Shurukochi Porbo, a Protum Prusno Tomra is skin in the canal. চা এবং কফির মুখ্য উত্তেজক উপাদান কি মনে হয় না আজকে ক্লাসে নোটিফিকেশন গেছে তবু ক্লাসটি আমি শেয়ার করে দিলাম টেলিগ্রামে তোমরা যারা টেলিগ্রামে কানেক্টেড রয়েছো ঠিক এইভাবেই কিন্তু যুক্ত থাকবে টেলিগ্রামে সমস্ত ক্লাসের লিংক পেয়ে যাবে চা এবং কফির মুখ্য উত্তেজক উপাদান কি বিশেষ করে বিভিন্ন উদ্ভিদের যে উপখারের তালিকা আমি তোমাদেরকে করিয়েছিলাম যারা সেই পোশনটা মনে রেখেছো তোমাদের কিন্তু খুব একটা কঠিন হবে না উত্তর দিতে a ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে ক্যাফাইন অপশন সি ইজ দা রাইট आंसर যারা ক্যাফাইন বলেছো একেবারে সঠিক উত্তর হবে এখানে দেখো আরো কিছু তোমাদেরকে মনে রাখতে হয় সেটা তোমাদেরকে একটু বলে দিই যেমন নিকোটিন এটা আমরা কোথায় পাই বলতো এটা বিশেষ করে আমরা পাই তামাক গাছের পাতায় কোথায় পাই তামাক গাছের পাতা সাধারণত দেখা যায় মাদক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় নিকোটিন এর পাশাপাশি রেসারপিন রয়েছে মরফিন রয়েছে আর প্রত্যেকটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ इवन ডাটোরিনটাও কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ আমার ওই ক্লাসটা না দেখে থাকলে অবশ্যই তোমরা দেখে নেবে আমি আর আজকে এটা ডিটেইলে গেলাম না সো নেক্সট কোশ্চেন দেখা যাক তার আগে দেখো ক্যাফাইন সম্পর্কে ক্যাফাইন একটি তিক্ত স্বাদযুক্ত পদার্থ এটি আমাদের দেহের স্নায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে অর্থাৎ অনেক সময় দেখবে চা এবং কফি আমরা যখন পানীয় হিসেবে পান করি তখন দেখবে শরীরে কেমন যেন একটা এনার্জি চলে আসে বিকজ এখানে কিন্তু ক্যাফাইন থাকে যেটা আমাদেরকে উত্তেজনা অর্থাৎ স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে পরবর্তী क्वेश्चन সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা কোন পশুর ব্যবহার জানতো না এখান থেকে প্রশ্ন আসে কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো এবং কোন পশুর ব্যবহার জানতো না এখান থেকে নাবাচক প্রশ্ন হয় হ্যাঁবাচক প্রশ্ন হয় ডিপেন্ড করে কোন ধরনের প্রশ্ন তার উপরে এবং সকলকে ভেরি গুড ইভিনিং do it again, person. Get the shorty good or jar option a dc gora a cabaret shorty good or shindu shop butter manusera gora babohar jantin na option a is the right answer. What about the person? Part of rail budget koto shale shadron budget is shanghe juk to hoise kirokom bishoita budget bolte actor notun jukon orthoboshu chaluhoi she orthoboshi kun kate koto taka borod the hobby. Tarakta Ugrim Purikolpona, Shetak in the Shahoje Boltegele, budget. To Itimo de Amade first February, Kendrio budget Prokashito Hoje, a budget Prokash Koresen Kendrio Orthomon trees, remote in Nirmola, Shitaramon. Shopche Dirgo Shomaini Kinti Botcher, budgetta, Peshkora Hoje. Toma Janisha Botcher, budgete, Shika Ketre, Pasapasi, Notun Biman Bondo take a Shuruko, Bivino Ketre, Notun Notun Kinto, a Prokolpe Kotak into Bola Hoje. Timni, a person to Sherakom, the Agak into real budget Kalata Kore Dakahote, Bang Shadron. আমাদের কেন্দ্রীয় যে বাজেট ইউনিয়ন বাজেট প্রকাশিত হয় সেটা আলাদা দেখা হতো বাট 2016 এ কিন্তু দুটো মার্চ করে যায় অর্থাৎ রেল বাজেট কিন্তু এই সাধারণ বাজেটের সঙ্গে যুক্ত হয় এটা হবে 2016 অপশন ডি ইজ দা রাইট आंसर মুসলিম লীগ কোন সালে বা কোন সময়ে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য ডাক দিয়েছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মুসলিম লীগ কোন সময়ে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য ডাক দিয়েছিল কি উত্তর হবে চারের দাগের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আজকে নোটিফিকেশন যায়নি না ভেরি ব্যাড আচ্ছা যে কজন দেখছো প্রত্যেককে লাইক করে দাও তো যে কজন দেখছো তোমরা বোধহয় 50 প্লাস দেখছো প্রত্যেককে 50 প্লাস এখনি লাইক করে দাও তো নোটিফিকেশন ডিপেন্ড করে এই বিষয়গুলোর উপরে চ্যানেলে অ্যাক্টিভিটির উপরে যত বেশি অ্যাক্টিভ থাকবে তত কিন্তু নোটিফিকেশন দেবে সো एवरीवन প্লিজ লাইক করে দাও তো মুসলিম লীগ কোন সালে পৃথক পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য ডাক দিয়েছিল সঠিক উত্তর হচ্ছে 1940 সালে Korotti is now shanka, man of the he mot korti. But Kototi hoche man of the he, amra Korotti is now shanka, dekte by. Shotikutarabe Barojora. Aja get to mother cake to detail to mother cake bolte hobe. Is now it on Turuki. Amadijan nervous system roche, nervous system in eco coach and neuron, attacked a guru to put name secuse high, nervous system amadij is now it on Turuk roche, jar eco coach and neuron, jar mother shushuma is now take three jora, among Korotti is now take Barojora. সুষমা স্নায়ু 31 জোড়া করটি স্নায়ু 12 জোড়া পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কোনটি বা কোন যৌগটি তড়িৎ যোজী যৌগ 
দেখবে তোমাদের ভৌত বিজ্ঞান বসে নবম দশম শ্রেণীর ওল্ড সিলেবাসে একটা চ্যাপ্টার পাওয়া যেত বিভিন্ন জৈব যৌগের প্রকৃতি ও তাদের ব্যবহার সাম ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্স ইউজেস অ্যান্ড নেচার সম্পর্কে একটা ক্লাস থাকতো তো সেখানে দেখবে সেখানে জৈব যৌগ হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে ডিনোট করা হয় আমরা ডিনোট করি বিশেষ করে খাদ্য লবণ তাই তো যে লবণটা আমরা দৈনিক সমস্ত খাবারের সঙ্গে নিয়ে থাকি তো এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণ যাকে আমরা এন এ সিএল দিয়ে ডিনোট করে থাকি তো সোডিয়াম ক্লোরাইডের উত্তর হবে বিষয়টা কীরকম বলতো যদি এর দ্রাব্যতার কথা আমরা দেখার চেষ্টা করি খাদ্য লবণ বা সাধারণ লবণ জলে কিন্তু দ্রবীভূত হয় আমরা যখন জলে দ্রবীভূত হয় মানে কি দ্রাবক প্লাস দ্রাব যখন মিশ্রিত হয় হয়ে দ্রবণ তৈরি করে বা সলিউশন তৈরি করে তো আমরা যখন নুন নুনের সঙ্গে কখনো জল মিশিয়ে দেখবে খুব সহজে কিন্তু নুন জল আমরা তৈরি করতে পারি সেটাই বিশেষ করে তো যখন জলি দ্রবণ এটাকে আমরা বিশ্লিষ্ট করি তখন দেখা যায় এন এ প্লাস এবং সিএল মাইনাস আয়নে পরিণত হয় তো এর একটা বিশেষ কারণ আছে কেন এন এ প্লাস মানে কি এবং সিএল মাইনাস মানে কি ওই যে তোমরা ইলেকট্রন গ্রহণ এবং বর্জন পড়েছিলে ফর এক্সাম্পল তোমরা সে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার যে ক্লাসটি রয়েছে ইউটিউবে সার্চ করবে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বা পরমাণুর গঠন দ্য ওয়ে অফ সলিউশন চ্যাপ্টারটা তোমরা দেখে নেবে আমরা সাধারণত জেনে থাকি পরমাণুর যখন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখে থাকি মোট সাতটি অরবিট বা সাতটি আমরা কক্ষ দেখতে পাই সাতটি কক্ষ তো সেই সাতটি কক্ষের মধ্যে কে এল এম এন ও পি কিউ তো এই সাতটি কক্ষের মধ্যে তোমরা সর্বদাই দেখবে অষ্টকূর্ণী করলে সে সর্বদাই সুস্থিত বলে নিজেকে দাবি করতে পারে কিন্তু কলোরিনের ক্ষেত্রে দেখবে সতেরো থাকে কলোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার কলোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার থাকে সতেরো তাই সে সর্বদাই চেষ্টা করে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য আর যেহেতু ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ আর ইলেকট্রন গ্রহণ করাই মানে হচ্ছে তার মধ্যে নেগেটিভিটিটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি মনে করো নিস্তরিত রয়েছি সাধারণত পরমাণু সাধারণত নিস্তরিত থাকে কারণ কেন্দ্রকের বাইরে ইলেকট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা কেন্দ্রকের প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে তাই সে নিস্তরিত হিসেবে ডিনোট করে এখন মনে করো আমি নিস্তরিত রয়েছি অর্থাৎ আমার চার্জ হচ্ছে জিরো আমার মধ্যে যদি খারাপ অভ্যাসগুলো আমি নিয়ে নিই তাহলে কি আমার মধ্যে নেগেটিভিটিটা বৃদ্ধি পাবে তাই তো তাহলে কোনো মৌল যদি কখনো ইলেকট্রন গ্রহণ করে ইলেকট্রন গ্রহণ মানে কি মাইনাস সাইন আসবে কেন মাইনাস সাইন আসবে তার মধ্যে নেগেটিভিটিটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে সিএল মাইনাস কেন হয় কারণ তার মধ্যে কি হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে আর যেহেতু ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ তাই তার মধ্যে নেগেটিভিটিটা বৃদ্ধি পায় অবশ্যই এন এ প্লাস হয় কেন কারণ সোডিয়ামের এগারো আমরা সকলেই জানি তো এন এ প্লাস কেন হয় সে একটি ইলেকট্রন বর্জন করে আমার মধ্যে থেকে যদি একটা খারাপ অভ্যাস আমি ত্যাগ করে দিই তার মানে কি আমি ভালোর দিকে যাচ্ছি তাই তো তো এটা অবশ্যই মাথায় রেখে এই কনসেপ্টটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ক্লাসটা একটু দেখে নিই আমি হোয়াইট বোর্ডে ক্লাসটা করিয়ে দিয়েছিলাম ফর্টি মিনিটের ক্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইড এখানে উত্তর হবে নেক্সট কোশ্চেন কুচিপুরি নৃত্যটি কোন ভারতীয় রাজ্যের নৃত্য হোক তোমরা এটা সকলেই বলতে পারবে কুচিপুরি নৃত্যটি কোন ভারতীয় রাজ্যের নৃত্য বা আমাদের কোন রাজ্যে এই কুচিপুরি নৃত্যটি আমরা দেখতে পাই দাদা ডিআরডি এম টি এসের ক্লাস করব ডাব্লিউপি মেনটা একটু হতে দাও ডাব্লিউপি মেনটা ষোলো তারিখ রয়েছে এটা নিয়ে প্রচণ্ড চাপে রয়েছি আগামীকাল ডাব্লিউপি মেনের জন্য ফ্রি মক টেস্ট রয়েছে আগামীকাল নাইনথ অফ ফেব্রুয়ারি ওকে সো ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক আছে সমস্ত ডিটেল দেখে নাও কীভাবে মক টেস্ট দেবে ওএমআরে মক টেস্ট নিচ্ছি ওএমআরটা কোথা থেকে ডাউনলোড করবে সব লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে রয়েছে ফ্রি অফ কস্ট সো আগামীকাল নাইনথ অফ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা আটটা থেকে নটা হচ্ছে এক্সামের টাইম সন্ধ্যা আটটা থেকে নটা এই টাইমে তোমাদের কিন্তু এক্সামটা দিতে হবে এক ঘন্টা সময় নেবে এইটটি ফাইভ মার্কের এক্সাম দেবে ঠিক আছে এইটটি ফাইভ মার্কের এক্সাম দেবে তো অবশ্যই ডেসক্রিপশানে ক্লিক করে অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নাও আমি সুন্দর করে ভিডিও মেক করে দিয়েছি কুচিপুরি নৃত্যটি কোন রাজ্য এক্ষেত্রে উত্তর আমরা কিনেব আন্ধ্রপ্রদেশ অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অন্ধ্রপ্রদেশ হবে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর নেক্সট কোশ্চেন দেখো টোটা নামক উপজাতি কোথায় বাস করে ডাব্লিউপিতে অনেকবার এসেছে টোরা নামক উপজাতি কোথায় বাস করে ডাব্লিউপিতে প্রচুর এই কোশ্চেনটা এসেছে টোরা নামক উপজাতি কোথায় বাস করে সাধারণত আমরা সবাই জানি যে নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে টোরা নামক উপজাতিদের বিশেষ বসবাস আমরা লক্ষ্য করতে পারি সোমনাথ গুড ইভিনিং নেক্সট কোশ্চেন ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ কোনটি ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ কোনটি আশা করি তোমরা সকলে উত্তর দিতে পারবে কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায় হবে এই দীর্ঘতম হিমবাহটি কোন রেঞ্জে অবস্থিত প্রচুর প্রশ্ন আসে এই যে দীর্ঘতম হিমবাহ কোন রেঞ্জে অবস্থিত প্রচুর প্রশ্ন আসে দীর্ঘতম হিমবাহটি কোন
অঙ্কুর পাল কিংবা নিমল সম্ভবত তোমার নাম ছিল একদমই ঠিক দিয়েছে তাপস ঠিক দিয়েছে কারাকরম রেঞ্জে অবস্থিত নেক্সট কোশ্চেন দেখে নাও কথাকলি নাচের উদ্ভব ঘটেছে কোন রাজ্যে আচ্ছা এটা হচ্ছে বিভিন্ন হচ্ছে ফল ড্যান্স বা বিভিন্ন হচ্ছে আঞ্চলিক নৃত্য রয়েছে এর একটা আমার পিডিএফ দেওয়া আছে ফ্রি তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট এক্সাম বই ডট কমে সার্চ করে খুঁজে নিতে পারো কথাকলি নাচের উদ্ভব ঘটেছে কোন রাজ্যে বা ইউটিউবে সার্চ করবে ফল ড্যান্স বা বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক নৃত্য শেষে অ্যাড করে দেবে দ্য ওয়ে অফ সলিউশন কোনো যখন টপিকের প্রয়োজন হবে সেই টপিকটা প্রথমে দিবে সেই টপিকটা লিখবে লিখে দ্য ওয়ে অফ সলিউশন লিখে সার্চ করবে পেয়ে যাবে লিখে নেবে পিডিএফ ডেসক্রিপশন এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে কথাকলি নাচের উদ্ভব ঘটেছে কোন রাজ্যে সঠিক উত্তর হবে কেরালা অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট বিখ্যাত ইলবার্ট বিল বিতর্ক কার সময় ঘটেছিল প্রশ্নটা যেমন আসে তেমন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় প্রশ্নটাকে কেন্দ্র করে যে ইলবার্ট বিল বিতর্কটা আদতে কী ছিল ইলবার্ট ইলবার্ট বিল যে বিতর্ক সেই বিতর্কটাই কি ছিল কে বলতে পারবে বিখ্যাত ইলবার্ট বিল বিতর্ক কার সময় ঘটেছিল সঠিক উত্তর হবে লর্ড রিপন অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার লর্ড রিপন হবে সঠিক উত্তর এই জায়গায় তোমাদেরকে দেখো আঠারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের যে ফৌজদারি আইন ছিল এইটিন যে ফৌজদারি আইন অনুসারে ইউরোপীয়রা অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা ভারতীয় বিচারকদের ছিল না ভারতীয় বিচারকদেরকে খর্ব করা হয়েছিল সেই ক্ষমতাটা কারণ ইউরোপীয় যদি কোনো অপরাধী হয় কোনো ক্রিমিনাল হয় তাকে আমাদের ইন্ডিয়ান কোনো জাস্টিস সেই বিচারটা করতে পারবেন না একমাত্র ইউরোপীয় বিচারকগণই ওই ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারতেন ব্রিটিশ ভারতের বিচার ব্যবস্থায় এই জাতিভেদমূলক যে ইউরোপিয়নদের আলাদা চোখে দেখা হবে ভারতীয়দের আলাদা চোখে দেখা হবে এই যে একটা বৈষম্য দেখা দিয়েছিল সেই বৈষম্য দূর করার জন্যই ভাইস রয় লর্ড রিপনের পরামর্শ অনুসারে তার কাউন্সিলের আইন সদস্য ইলবার্ট একটি আইনের খসড়া পেশ করেছিলেন যেটাই কিন্তু ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত যেটা নিয়ে পরবর্তীতে বিতর্ক দেখা গিয়েছিল নেক্সট কোশ্চেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে নিযুক্ত করেন সুপ্রিম কোর্ট আচ্ছা এখান থেকে যে প্রশ্নগুলি সাধারণত এসে থাকে যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কত বছর বয়সে অবসান নেবেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা কত বছর বয়সে অবসান নেবেন প্রসঙ্গত জানিয়ে রেখে হাইকোর্ট হচ্ছে আমাদের রাজ্যের যে সর্বোচ্চ বিচারালয় সেটা হচ্ছে হাইকোর্ট আর আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট সো হাইকোর্ট বললে সিক্সটি টু উত্তর হবে এবং সুপ্রিম কোর্ট বললে সিক্সটি ফাইভ হবে উত্তর তো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বা যারা চিফ জাস্টিস হয়ে থাকেন তাদের কে নিযুক্ত করে থাকেন সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর হবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বা বিচারকদের নিয়োগ করে থাকেন প্রেসিডেন্ট নেক্সট কোশ্চেন সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ এই শব্দ দুটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সংবিধানের চ্যাপ্টার যে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ এই সং এই শব্দ দুটি ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা দেখে এখানে কিন্তু প্রস্তাবনার কথা বলা হয়েছে আর এখানে আমি আরও একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো প্রস্তাবনার জনক আমরা কাকে বলে থাকি ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ স্টুডেন্ট কিন্তু ভুল বলে ফেলে প্রস্তাবনার জনকটা আমি আবারও রিপিট করছি সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্ন সামাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ এই শব্দ দুটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নিযুক্ত বা অ্যাড করা হয়েছে কে বলতে পারবে বি কুইক সকলে উত্তর দেবে সঠিক উত্তর হবে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী ফর্টি টু যে অ্যামেন্ডমেন্টটা ছিল সেটা হয়ে যাবে একেবারে সঠিক উত্তর বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী হবে সঠিক উত্তর ডিটেল দেখো বিশেষ করে এই বিয়াল্লিশতম যে সংবিধান সংশোধনী ছিল কত সালে বলতে পারবে কত সালে বলতে পারবে একেবারে ঠিক বলেছে একজন নাইনটিন সেভেন্টি নাইনটিন সেভেন্টি কী হবে বি কুইক বি কুইক সেভেন্টি সিক্স সিক্স একদম মিনি কনস্টিটিউশন বিশ্বরূপ দত্তা তোমার ওই পয়েন্টটাতেই আমি আজকে আসবো যে এত মানে এই উনিশশো ছিয়াত্তরে নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সের এই সংবিধান সংশোধনীতে এত বড় এবং এত জটিলভাবে কিন্তু বা অনেকগুলো বিষয় সংশোধনী করা হয়েছিল যে কারণে এটাকেও কিন্তু অনেক সময় মিনি সংবিধান বলে আখ্যায়িত করা হয় আমি ওই কোশ্চেনটাতেই আজকে আসবো তো বিশেষ করে এই জায়গাটা দেখো এই যে সংবিধান সংশোধনের ছিল যে প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাবনা কোনটা সাধারণত আমরা যে সরকারি বই ওপেন করলে দেখি না যে উই আর দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ান আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ওই যে কথাটা আমাদের লেখা থাকে ওটাই হচ্ছে কিন্তু ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা তো সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটি যোগ করে ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ যাকে আমরা সেকুলার কান্ট্রি বলে থাকি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছিল নেক্সট কোশ্চেনটা এই জায়গাটাই তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বলেছিল মি
মিনি কনস্টিটিউশন কততম সংবিধান সংশোধনীকে বলা হয়ে থাকে কে উত্তর দেবে আগামীকাল তোমাদের ডাব্লিউপির মেন পরীক্ষার মেন পরীক্ষার জন্য মক টেস্ট রেখেছি সকলে পার্টিসিপেট করো ফ্রিতে এইটটি ফাইভ মার্কসের মক টেস্ট আমি বারবার বলছি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক রয়েছে ভিডিওটি শেয়ার করে দিও প্রচুর পরিমাণে শুধুমাত্র যাতে তেইশ জেলার ছেলেরা পার্টিসিপেট করতে পারে এটাই আমার চেষ্টা রয়েছে তো চেষ্টা করে শেয়ার করে দেওয়ার কালকে রাত আটটা থেকে নটা এই টাইমে তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে ও এম আর দিয়ে দিয়েছি ও এম আর ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রেখে দাও আজকে বা কাল সকালে করে নেবে ও এম আরেই পরীক্ষা দেবে সঠিক উত্তর ছিল এই বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীটাই উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের বা উনিশশো ছিয়াত্তর সালের বিয়াল্লিশতম যে সংবিধান সংশোধনটা ছিল ভারতের সংবিধানের বৃহত্তম সংশোধন এটাই হচ্ছে ভারতের সংবিধানের বৃহত্তম সংশোধন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সেই সময় প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কিন্তু এটা করা হয়েছিল এটিকে ক্ষুদ্র সংবিধান বা মিনি কনস্টিটিউশন বলে আখ্যায়িত করা হয় তার কারণ হচ্ছে কি এইটাই হচ্ছে ভারতের সংবিধানের বৃহত্তম সংশোধন ভারতের সংবিধানের বৃহত্তম সংশোধন হিন্দুস্তানের তোতা পাখি কাকে বলা হয় একেবারে ইজি কোশ্চেন বাট একসময় ডাব্লিউ বি সিএসও এসেছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমির খসরু অপশান এ হবে সঠিক উত্তর পঞ্চনদের দেশ নামে অভিহিত রাজ্য কোনটি পঞ্চনদের দেশ আমরা কোন রাজ্যকে বলে থাকি বিশেষ করে যেখান থেকে তোমার সবুজ বিপ্লব বা গ্রিন রেভলিউশনের উৎপত্তি ঘটেছিল পাঞ্জাব হরিয়ানার উত্তরপ্রদেশের যে অঞ্চলটি আমরা উচ্চ ফলনশীল গমের সামগ্রিক বিকাশটা দেখেছিলাম সেটাই তোমাদের গ্রিন রেভলিউশন বা সবুজ বিপ্লবের মধ্যে বলে থাকি যার আমরা জনক বলে থাকি এম এস স্বামীনাথন তাই তো তো ঠিক সেই পঞ্জাবই হচ্ছে বিশেষ করে পঞ্চনদের দেশ নামেই অভিহিত অপশান ডি ইজ দ্য অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যান্সার এই কোশ্চেনটার উত্তর কে দিতে পারবে দেখি সালের কোশ্চেন পিএসসি সালের কোশ্চেন কোশ্চেনটা হচ্ছে পেন হোল্ড গ্রিপ পেন হোল্ড গ্রিপ অনেক সময় তোমরা বাইকের দেখবে যে পিক আপ বলো বা যে দুই হ্যান্ডেলে আমরা ধরুন এক ধরনের কভার লাগিয়ে থাকি অনেক সময় হয় না আমরা কভার ইউজ করি না ওটাকে কী কভার বলে বলতো গ্রিপ কভার বলে থাকি ঠিক আছে গ্রিপ ধরতে সাহায্য সো পেন হোল্ড গ্রিপ কথাটি কোন খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত টেনিস বেয়ারিং টেবিল টেনিস অর হকি পেন হোল্ড গ্রিপ গ্রিপ বলতে এমন একটা রাবার টাইপের পদার্থ বুঝবে যেটা দিয়ে ধরা যায় ধরতে সাহায্য করে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে টেবিল টেনিস পেন হোল্ড গ্রিপ হচ্ছে টেবিল টেনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত অপশান সি ইজ দ্য অ্যাপসলিউটি রাইট অ্যান্সার আচ্ছা আজকে ক্লাসে নোটিফিকেশন যায়নি টেলিগ্রামে শেয়ার করতে হয়েছে তারপরে তোমরা এসেছো অলে ক্লিক করে নেবে অল অফ ইউ গাইজ আমি বারবারই বলছি একটা বিষয় যাতে কি না তোমরা নোটিফিকেশনটা পাও টাইমলি শেষ জৈন তীর্থঙ্কর কে ছিলেন শেষ জৈন তীর্থঙ্কর কে ছিলেন মহাবীর ঋষভনাথ পার্শ্বনাথ অর সরিপুত শেষ জৈন তীর্থঙ্কর কে ছিলেন শেষ জৈন তীর্থঙ্কর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মহাবীর অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো আজকের পর্বে আমি এতটুকুই শেষ করছি আর খুব ইম্পর্টেন্ট আপডেট সেটা হচ্ছে আগামীকাল কেউ যেন মিস করবে না আমি বারবার করছি কারণ খুব কষ্ট করে তোমাদের জন্য মক টেস্ট অ্যারেঞ্জ করেছি এবং সেটা ফ্রি অফ কস্ট রাখার চেষ্টা করেছি মতলব তোমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরীক্ষা দিতে পারবে ইজি টু অ্যাক্সেস এইটটি ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যাবে এম সিকিউ টাইপের কোশ্চেন যেখানে তোমাদের অ্যাস পার যে সিলেবাস রয়েছে পঁচিশ নম্বর জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস তার পাশাপাশি পঁচিশ নম্বর ইংলিশ থেকে অবশ্যই নেগেটিভ মার্কিং ক্যালকুলেট হবে আমরা ক্লাসে পরীক্ষা শেষে আমরা অ্যান্সার কি প্রকাশ করব তার পরবর্তীতে কুড়ি নম্বরের যে এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স ওই পোশ্চনটা যেটা টেন্থ স্ট্যান্ডার্ডের এবং তার পাশাপাশি ফিফটিন নম্বরের রিজনিং ঠিক আছে এই ওপরে বেস করে করেছি নেগেটিভ মার্কিং অবশ্যই থাকছে ওয়ান ফোর্থ করে নেগেটিভ মার্কিং থাকছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ করে একটা প্রশ্ন ভুলের জন্য চারটে ভুল করলে এক নম্বর কাটা যাবে ও এম আরের ডাউনলোড লিঙ্ক এই এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনেও আছে প্লাস এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন তোমরা চেক করো যে দেখবে মক টেস্টের ভিডিও একটা ইউটিউবে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে ক্লিক করে ডিটেলটা তোমরা দেখে নাও সো হোপ দ্য বেস্ট কালকের মক টেস্টে প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করবে প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করবে একদমই প্রিভিয়াস ইয়ারের এ পেয়ে যাবে তোমরা টেলিগ্রামে ঢুকব কি করে এই যে একদম সহজ প্রসেস প্রথমে টেলিগ্রাম কি বলতো লাইক হোয়াটসঅ্যাপ জাস্ট লাইক হোয়াটসঅ্যাপ সো টেলিগ্রাম অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে ওটিপি ভেরিফিকেশন করে নেবে নেওয়ার পরে সরাসরি গুগলে সার্চ করবে দ্য ওয়ে অফ সলিউশন টেলিগ্রাম গুগলে সরাসরি তোমার ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে গুগলে সার্চ করো দ্য ওয়ে অফ সলিউশন টেলিগ্রাম এই যে প্রথমে টেলিগ্রাম আমাদের গ্রুপ চলে আসবে ওখানে ক্লিক করে যুক্ত হয়ে যাও এছাড়া ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকে বাট লিঙ্ক জানি না কেন ম্যাক্সিমাম টাইম কাজ করে না ওই কারণে আমি বলি সার্চ করে পার্টিসিপেট করো থ্যাংক ইউ সো মাচ আগামীকাল মক টেস্টে দেখা হচ্ছে কাল রবিবার মনে